ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான அரபிக் ஸ்நாக் ஃபலாஃபில் அது கூடவே ஃபலாஃபில் சாண்ட்விஜ் எப்படி செய்யலாம் அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் இந்த ஃபலாஃபில் சாண்ட்விஜ் வந்து சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக ஸ்கிப் பண்ணாமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஃபலாஃபில் செய்கிறதுக்காக நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா வெள்ளை கொண்ட கடலை தான் வெள்ளை கொண்ட கடலை வச்சு தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த ரெசிபி செய்ய போகிறோம் ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான ரெசிபி ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ஒரு தடவை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெள்ளை கொண்ட கடலையை நான் ஓவன் நெட் ஃபுல்லாகவே சொப் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் கொண்ட கடலை நல்லா இந்த அளவுக்கு ஊறி இருக்கணும் உங்களால் அவ்வளோ டைம் ஊற வைக்க முடியல அப்படின்னா மினிமம் எயிட் ஹவர்ஸ் ஆகுது ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ ஊற வச்ச வெள்ளை கொண்ட கடலையை நான் வந்து ஃபுல்லாகவே தண்ணி ட்ரைன் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ரெசிபிக்கு நம்ம வந்து சுத்தமாக தண்ணி ஆட் பண்ணக்கூடாது அதே மாதிரி நீங்களும் ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க ஊற வச்சு வச்சுருந்த வெள்ளை கொண்ட கடலையை வந்து இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்து ஒரு பெரிய வெங்காயம் எட்டு பல் பூண்டு நான் எடுத்திருக்கேன் நான் வந்து அதிகமாக செய்கிறனால ரெண்டு பேஜஸ்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் அதனால் பாதி குவான்டிட்டி மட்டுமே இப்போ இது கூட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் பூண்டு வெங்காயம் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா இது கூட ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் கிட்ட பார்சலே இருந்தது அப்படின்னா அதுவுமே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டிஷ்க்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இது கூட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போவே நான் எல்லா சால்ட்டுமே ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இது எல்லாத்தையுமே ஒன்று சேர்த்து நம்ம குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதிகமாக சாஃப்டாக அரைச்சிடக்கூடாது அப்போ இந்த டிஷ் வந்து பர்ஃபெக்டாக நமக்கு வராது இந்த அளவுக்கு நான் வந்து ரெண்டு பேஜஸ்ஸுமே அரைச்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் இப்போ இது கூட வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் மைதா ஆட் பண்ணிக்கிறேன் மைதா மாவு ஆட் பண்ணுறனால நமக்கு நல்லா வந்து பைண்ட் ஆகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் இப்போ இது கூட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பேக்கிங் சோடாவும் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் மைதா மாவு உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா மைதாவுக்கு பதிலாக கொஞ்சமாக கார்ன்ஃப்ளவர் ஆட்டை கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டுமே வேணாம் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா வெறும் பேக்கிங் சோடா மட்டுமே ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க இப்போ நம்மளோட ஃபலாஃபில் மிக்சர் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒன்றே ஒன்று எடுத்து நம்ம பால் பிடிச்சி பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி நமக்கு பால் வந்து பிரியாமல் வந்தது அப்படின்னா நம்மளோட மிக்சர் வந்து கரெக்டாக இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இது இப்போ நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து தஹினி சாஸ் ரெடி பண்ணுறதுக்காக ஒன் த்ரீ ஃபோர்த் கப் வந்து நான் வெள்ளை எள்ளு எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி கடாயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் வெள்ளை எள்ளு வந்து அதிகமாக ரோஸ்ட் பண்ணிடக்கூடாது இந்த மாதிரி லைட்டான கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா இதை ஆற விட்டு எடுத்துக்கோங்க நம்மளோட வெள்ளை எள்ளு நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் வந்து குற குறப்பாக ஃபஸ்ட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா குற குறப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இப்போ இது கூட வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆலிவ் ஆயில் உங்கள் கிட்டே இல்லை அப்படின்னா நார்மல் குக்கிங் ஆயில் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஆனால் ஆலிவ் ஆயில் யூஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேஸ்ட்டு ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது கூட கொஞ்சமாக சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு இதை நல்லா ஸ்மூத்தான பேஸ்ட்டாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் இப்போ நம்மளோட தகினி சாஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த தகினி சாஸோடு நீங்கள் வந்து ஃபலாஃபில் பால்ஸை சேர்த்து சாப்பிடும்போது டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஆனால் நான் வந்து ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி பண்ணிக்க போகிறேன் அதனால தான் தகினி சாஸ் ரெடி பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போது ட்ரெஸ்ஸிங் ரெடி பண்ணுறதுக்காக நான் ஏழுலேருந்து எட்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நல்ல திக்கான புளிப்புல அதை தயிராக எடுத்திருக்கேன் அதை இந்த மாதிரி வடிகட்டியில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க தண்ணி எல்லாமே நல்லா வடிஞ்சு வரணும் தயிரில் இருக்கிற தண்ணி தயிரில் இருக்க தண்ணி நல்லா வடிஞ்சதுக்கப்புறமா இதை வந்து ஒரு பவுலில் மாற்றிக்கோங்க பவுலில் மாற்றிக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தகினி சாஸையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்கள் சுவைக்கேற்ற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கூட அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கொத்தமல்லி கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கொத்தமல்லிக்கு பதிலாக நீங்கள் வந்து பார்சலே இருந்தால் கூட அது கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் இப்போ இது எல்லாத்தையுமே நல்லா கலந்து வச்சுக்கோங்க நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இது வந்து நம்ம சாண்ட்விஜுக்காக யூஸ் பண்ண
நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ட்ரெஸ்ஸிங்கில் வந்து ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இந்த சப்பாத்தியில் வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ இது கூட வந்து சலாடு லீஃப் இதுக்கு மேலே வந்து கொஞ்சமாக ஆனியன் கொஞ்சமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்க கேரட் கொஞ்சமாக வந்து தக்காளி அதுக்கப்புறமா நான் கொஞ்சமாக கேப்சிக்கமாக ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கேப்சிக்கமாக ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த ஃபலாஃபிலையுமே இந்த மாதிரி வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு மேலேயும் கொஞ்சமாக ஆனியன் கொஞ்சமாக கேரட் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக தக்காளி அதுக்கப்புறமா கேப்சிக்கமாக ஆட் பண்ணிவிட்டு இதுக்கும் மேலே வந்து நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த ட்ரெஸ்ஸிங் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு வந்து இதில் ஸ்பைசஸ் வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இது கூட வந்து சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து பிளாக் பெப்பர் பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை வந்து நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்மளோட சுவையான ஃபலாஃபில் சாண்ட்விச் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த சாண்ட்விச் ரெசிபியை நீங்களும் கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இதோட டேஸ்ட் எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஃபலாஃபில் சாண்ட்விச் வந்து ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான ரெசிபி தான் இந்த ஃபலாஃபில் சாண்ட்விச் ரெசிப்பியை ஈவினிங் ஸ்நாக் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட் நைட்டு டின்னர் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரொம்பவே ஹெல்த்தி அண்ட் டேஸ்டியான ரெசிபி இந்த ஸ்நாக் ரெசிப்பியை நீங்கள் கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் வெளியே நல்ல கிறிஸ்பியாகவும் உள்ளே நல்லா சாஃப்டாகவும் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த அரபிக் டிஷ் வந்து எப்படி வந்தது அப்படிங்கிறத உங்களோட ஃபீட்பேக்கை மறக்காமல் என்கிட்ட கமெண்ட்ஸில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோட இந்த ரெண்டு ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வீடியோ வந்து மறக்காமல் லைக் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க என்னோட சேனலை இதான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் வர நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதில் ஆளுங்கிற பட்டனை வந்து மறக்காமல் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற ஃப்யூச்சர் அப்டேட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு உடனே உடனே கிடைக்கும் இதே மாதிரி வேறொரு ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் பபாய் அஸ்லாம் வலைக்கம் தேங்க்ஸ்